。うわ、ほんとだ。この字の由来はご存知ですか字の意味のごとく変わりゆく意味が込められています。まったく、絶賛は。この化けるという意味の由来は、性ある人が、死者へと変化していくことを表した感じなのです。せっかくなので、あまり知られていない漢字の由来をいくつかお話しいたしましょう。処罰から生まれた漢字。この漢字は、処罰から生まれた漢字ということは皆様ご存知でしたでしょうか残暑、残念など日常でもよく使われると思います。さてさて、この漢字の由来ですが、まずは漢字の中にあるこの部分です。これはポコと読みます。ご存知の通り武器ですね。右側は「千」という字が省略されたものであり「ポコ」が重なっていることから繰り返し切り刻まれることが表されておりますこれらの残虐な刑の果てに罪人は姿をとどめておらず骨だけになってしまうその姿が右側のこちらですこの字は「カバネ編」とも言われており遺体のことを表しています。そのため、この漢字は、残酷、残虐、残忍などの他者を責め立て傷つける表現に使われているというわけです。呪術、儀式から生まれた漢字。その昔、日照りが続き、人々は飢えや渇きに苦しみました。そんな絶望的な状況に立ち上がったのが巫女でした。巫女は神に雨乞いをするため呪文を唱えながら自らに火をつけ人柱となったのです。そしてなんとその姿を表したのがこちらとなります。火に焼かれる姿と祈りを唱える様子から口辺がつきこのようになりました。生と死から生まれた漢字。冒頭に説明した、この漢字がその代表と言えるでしょう。生を与えられたということは、同時に、いずれかは時とともに滅びへと向かうものです。左側は人間なので、人そのものを表しており、右側は人が逆さになった様子を表します。人が倒れて横たわっている様子、つまりそれは死者を表しており、昔は死やあの世に関する表現に使われることが多かったそうですが、現代では変わりゆくことのみを捉えて、科学のようにものが変化する表現にも使われるようになったと言われております。余談ですが、銀河新年という言葉は、毎年聞く祝い事のイメージですが、全くの真逆で地獄から生まれた感じと言われているのですよ。このお話はまたいつか。悲願のお話。ご清聴いただきありがとうございます。お気に召しましたらまた遊びに来てくださいね。それでは、さようなら。